Наши щам и щама – это несравненно прекрасное чита. Их чарующие глаза полны расы. Их черты движения, жесты, сладкие любовные разговоры – все в них удивительно прекрасно. Щам и щама, склонившие друг друга в моем сердце. Его голову венчает мукут, а ее чамбрика. Их уста стали ярко-красными, а там булы. О, какое лучезарное сияние исходит от наших щам и щам. Невозможно словами описать великолепие щама и щама, когда они наслаждаются встречами в кунжах Приндава. Я не ищу ни богатства, ни освобождения. О, щам и щама, будьте милостивы ко мне. Единственное желание вашей служанки – получить ваш Даша. Anupama Mathuri Jori Amke Shama Shama Anupama Mathuri Jori Amare Shama Shama Anupamo Mathuri Jori Amare Shama Oh, 
They have this song. They have a separate paper. Mm. О, Сахи, о подруга, я всегда в священном Вриндаване. Там во Вриндаване танец раса. Рата танцует, Кришна танцует, и все гопи танцуют. Во время танца раса, когда Кришна играет на своей флете, волны иммунные танцуют, волны манасы ганги танцуют, и пляшут все реки Вриндавана. О, подруга, мой ум всегда пребывает в этом священном Вриндаване. О, Сабхи, твое имя священно, и этот Вриндаван священен. О, подруга, своими мыслями я всегда во Вриндаване. Лалита танцует, Вишакха танцует, и все гопи танцуют. О, Сакхи, о, моя подруга, мой ум всегда в этом священном Вриндаване. Танцует Шука, попугай, танцует Сари, и все танцуют, птицы танцуют. О, подруга, мои мысли всегда уносятся во Вриндаване. О, Сахи, твое имя священно, Ямуна священно. О, подруга, я всегда своими мыслями во Вриндаване. О, моя подруга, я оставила свое сердце в этом священном Вриндаване. Я в мотив, как Махарадж, я в этот мотив только знаю. С этим Кришна наче, наче копика, ман мира сахи вангери Thank you. 
મન મેરો પણ કયું રી સખી પવન વૃંદાવન Mm-hmm. He he heard this song only one time exactly. from you two, two <laughs> years ago. Said, but how, how to okay. sing according to your scale? Radha na che, Krishna na che, na che gopi gaan. Man mero ban kayo re sa ke pavan brindavan. You understand? Some had it different. Man mero ban kayo re sa ke. અભી સ્કેલ વિલ નોટ કમ દેન 
your Потому что если мелодия будет неправильно, то эмоции не проявятся. Я учусь. No, should we edit? Edit this song. Radha, not Radha. Radha, not Radha. Krishna, not Radha. Not Radha, not Radha. Gopi, Gan. Man, my love, man, Kayu, Risa, Ki, Pavan, Brindavan. Do you understand? Then, Jabuna, not Radha. Ganga, not Radha. Not Radha, not Radha. Not Radha, not Radha. Man, my love, man, Kayu, Risa, Ki, Pavan, Brindavan. So, Sukhani, Sukh, are they hurting you? Sukha, Sukh. Sukha na che sari na che na che bhakche gaan Man mera ban kayo ri sagi pavan brindavan Everything is about how the rhythm, first, second. No, first time is the key, is the Sukha pish. Sukha, then with a long, your, that is called, breath come. A Sukh. Small breath will come. Если шука, тогда долгий вдох появляется и размер не совпадает. А шук короткий звук. Сука на че, сари на че, на че попчи ган. Ман меро бан каю риса ки павана бриндаван. Радха на че, Кришна на че, на че гопи ган. Ман меро бан каю риса ки павана бриндаван. Because when we sing, you understand the meaning of the song, then sentiments coming from the inner core of your heart. Когда баджаны поется с правильной мелодией, тогда очень из глубины сердца появляются необходимые эмоции. If you don't know the meaning, then your sentiments are not coming from your inner core of the heart. Также нужно знать значение, смысл, потому что если вы не знаете смысл, тогда как бы из глубины сердца не проявятся должные эмоции, должное понимание. If your sentiments are not manifested from inner core of heart, that time not the effect in front of the audience. Если эмоции не проявляются из глубины сердца, то то это не трогает слушателей. Understand? This is what. But what you will see, song means is what to affect the audience which is coming from your inner core of heart песня что значит мы должны тронуть аудиторию то есть слушателей эмоциями исходящими из глубины нашего сердца even the mundane singer when they are singing they express their sentiments from their inner core of heart and send sentiments of the effect in the audience then audience start to dance потому что даже материальные певцы когда они поют они пытаются изложить глубокие чувства своего сердца, которые проявляются в сердце слушателей, и тогда слушатели начинают танцевать. Это называется садхана. Поэтому... Поэтому... В деятельности, в пении... Очень из опытных певцов также присутствует садхана. Поэтому мы и практикуем постоянно для того, чтобы научиться развивать в себе эти эмоции, и чтобы эти эмоции трогали слушателей. Именно по этой причине многие люди собираются и отправляются на концерт известных певцов. Понимаете? Понимаете, почему люди тысячами собираются на концерты? Ведь, казалось бы, эту песню может петь кто угодно, но такие эмоции не проявляются, понимаете? Например, когда играете на гармонии. What is called reeds? They manifest in their one-one form. Каждая, как бы, каждая нота должна проявляться в определенной форме. That is sa re ga ma pa da ni sa ni sa ga ma da ma pa da ni. Then all these words, according to their sentiments, different, different 
their uh, what is called tune, then that um, presiding deity is manifest. That is called the sadhana. Соответствие а с тем попадают ли ноты в а, как? Если вы играете должным образом, тогда олицетворенное божество этой песни, этой музыки проявляется. Sometimes I will tell one very nice story. Once one sadhu, he came in one village temple. Однажды он пришел в храм в одной деревне. You know, most of the in India, the temple little bit far from the village. Вы знаете, в основном в Индии э, храмы находятся немного вдалеке, в стране от деревни. So village people can every uh, sometimes they they used to come and worship Thakurji or celebrate something there, any celebration. И иногда люди, живущие в деревне, они приезжают в храм для того, чтобы провести какое-то празднование или поклоняться божествам. So once one sadhu came and he sadhu he was staying in that that temple. Однажды один саду приехал и остановился в этом храме. This is called actual Indian Vedic culture that the sadhu not staying in the house of uh, household. They are staying in the temple, which is a little bit um, far from the village. Вообще-то это ведическая культура садху не остается в доме домохозяев. Он остается в храме, который немного вдалеке от деревни. Was that sadhu early in the morning about Brahma Murta? And he was playing the harmonium and singing very nicely. No one that place. Однажды этот садху рано рано утром в Брахма Мухурту играл на гармонии и пел очень очень хорошо. So when he was sadhu singing, and and in his inner core of heart, all his sentiments and coming. And the presiding deities of the rhythm manifest in front of him. Когда этот садху пел в должном тоне, то тогда глубокие эмоции из его сердца начали проявляться, выходить наружу, и олицетворенное божество ритма или мелодии проявилось перед ним. This deities of the song actually called Gandharva, Gandharva, okay? Gandharva, very nice, beautiful, handsome young lady. He manifest and, and sit in front of the sadhu. И э, божество э, ритма его по-другому называют Ганхарва, и очень прекрасная Ганхарва э, Дерва проявилась перед ним Actually, него. Вообще-то все песни исходят от Гандарв. И Шримати Радика является изначальным божеством Гангарова, поэтому ее зовут Гангарвика. Каждый день мы произносим Джайатхвани и говорим Джайатхвани и Шри Гуру Гуранга Гангарвика. Кто такая Гангарвика? Это Шримати Радика. И ее тень в этом является также олицетворенным божеством ритма и мелодии, которую также называют Гангариком. So now coming in this early in the morning, that sadhu, very high class sadhu, money what is called Siddhi, money one who attain his perfection. Siddhi. Итак, однажды этот очень возвышенный садху, который достиг совершенства, которого проявили Сидхи пел. So early in the morning, Brahma Murta, about four o'clock, and little bit dark, he he was singing song, and then Gandhar, uh, that ladies, and with the pretending ladies of rhythm, manifested in front of him and said. Рано рано утром, когда еще было темно, около четырех часов утра, он пел песню и олицетворенное божество ритма проявилось перед ним. So Sadhu completely absorbed, closed his eyes. And and he was singing the harmonium and eh? different different tune eh? and that is called morning tune. Sadhu был полностью погружен в исполнение своей композиции и закрытыми глазами он исполнял различные мелодии на утренний мотив. And that lady she completely absorbed and so much relishing this song. И эта девушка полностью погрузилась в слушание этой песни с проявлением всех побочных эмоций. 
So in the meantime, one villager, he came. Oh, the sound is coming from the temple. And maybe Sadhu is singing. В это время один житель деревни пришел в этот храм, услышав прекрасную мелодию. Он подумал, yeah. возможно, Садху сейчас здесь поет. Just he saw from the window the what Sadhu is doing. И тогда он посмотрел в окно, что же делает Садху. He saw Sadhu is singing, but one young girl in front of him. Он увидел, что Садху поет, а перед ним сидит молоденькая девушка. Then Kalijuk, everybody's mind disturbed. Oh, he's not sadhu, stupid nonsense sadhu. Oh, в Калиюгу у всех умы очень обеспокоены, и человек этот подумал, на самом деле он не садху, он негодяй. He's enjoying sense gratifications with the ladies. Он наслаждается чувствами с девушками. Калиюг is what? Small things, they also spread big. Знаете, в Калиюге... It's very nature, Калиюг. Природа Калиюги такова, то что какая-то... Маленькая неувязочка становится огромной проблемой. If you have a little bit fault, then they you will be speaking as well. Other people will speak very big, and as a big mountain. Если у вас есть какой-то недостаток, то люди делают из этого целую трагичную историю. So that village is spread and blessed by the sadhu. И так он увидел садху, затем ушел из храма и начал клеить его повсюду. So villagers, they are blind people also. Oh, must be this sadhu is not stupid nonsense sadhu. Жители деревни они так и уникают этот садху. На самом деле не садху, а просто негодяй, обманщик. So that we are thinking, okay, we will catch him with red handed. Meaning again when sadhu will saying and that lady will come, then catch to him a red handed sadhu and they would totally beat the sadhu. И тогда они решили, хорошо, когда еще раз этот садху будет петь перед этой молодой девушкой, мы поймаем его за руки и очень сильно накажем и забьем. So for this regard, many villagers planned how to beat the sadhu. И так многие жители деревни сговорились, как им устроить избиение садху. So evening time when sadhu gave the class, he noticed the audience. Audience might be disturbed. И когда вечером садху давал лекцию, он заметил, что Умы и слушатели очень обеспокоены. Sadhu can realize they what's your opinion with me. Sadhu can realize. Sadhu может легко осознать, как люди относятся к нему. He gave the class, but he noticed all audience. Most of the audience they have some suspect with me. I am real Sadhu, or stupid nonsense. The Bonavid Sadhu or real. И тогда он заметил во время своей лекции о том, что большинство его слушатели его в чем-то подозревают. И он подумал, возможно, они сомневаются, настоящий ли я садху или негодяй, просто лишь пустышка. Then sadhu thinking, why they suspect with me? What is my fault? Тогда садху подумал, в чем же они меня подозревают? В чем моя вина, ошибка? Then sadhu thinking, thinking. Then thinking, oh, early in the morning I was singing the song. Then my presiding deities of the song manifested. Then maybe someone came and saw to her. So they suspect to me, I am what it's called, stupid nonsense sadhu. И тогда садху раздумав понял, возможно из-за того, что утром, когда я пел песню и проявилось олицетворенное божество мелодию, возможно кто-то заметил меня и сейчас жители деревни из-за этого меня подозревают в нечистоте. Then the end of his class, everybody's heart also melted. Nice, they get class, but some audience mind also disturbed. No, так или иначе, садху дал очень хорошую лекцию, и сердца большинства растали. Однако умы были по-прежнему обеспокоены. So next morning, again, sadhu is playing harmonium and singing song. И на следующее утро садху снова начал играть на гармонии и петь песню. And his sentiments coming, then again the rhythm of the song. What is called? And also the presiding deity is manifested. И когда его глубокие переживания сердца начали проявляться, затем снова появилось олицетворенное божество мелодии. And that before that the villagers were ready. And today I will we will have to catch the sadhu with red handed and bitter. But Sadhu knows this everything. 
жители деревни, они уже были готовы, потому что до этого они решили, вот когда это повторится, мы его схватим за руки и жестоко изобьем. Но садху знал все. So villagers, they enter in the, the temple room. Тогда жители бежали в храмовую комнату, в алтарную. Then, then, then Sadhu stopped the song. И тогда садху остановил исполнение своей песни. Then there the young girl who is the president deities of um, what is called the melody. And he is told, hey, stupid villagers, do you know who am I? I am not ordinary girl. I am Gandharvika, I come from Gandharvalu. This sadhu is saying so sweetly. So, and, so I have come here to listen to this. Then all this, oh, then then see, disappear. И тогда, когда они бежали, это олицетворенное божество вернувшись к ним, воскликнула, «Эй, вы глупцы! Я необычно ганхарвался, ганхарва локи». По той причине, что садху пел так прекрасным, с прекрасным переживанием, я пришла с ганхарва локи для того, чтобы послушать его песню, его исполнение. И после этого она исчезла. And that time all the villagers, they also applies yeah, of their activities. Then all the surrender to the spirit of the sadhu then realized. Then sadhu told, "Song means is what you to express your sentiments, and and that sentiments will spread and over the heart of the audience." И тогда все жители деревни принесли ему свои извинения и предали его лотосным стопам. Затем садху ответил о том, что когда вы поете, вы должны делать это должным образом, вкладывая туда все свои эмоции, все свои переживания. И тогда эти переживания, которые появятся, проявляются из глубины сердца, они смогут затронуть сердца слушателей. So song means this, how to express your sentiment and spread in the heart of the audience. Смысл песни в том, чтобы достать из глубины сердца глубокие переживания, эмоции, и этими эмоциями задеть сердца слушателя. Вообще-то это называется садхана. В соответствии с вашей садханой вы сможете это реализовать. Вы можете проверить это. Посмотрите какое-нибудь видео в интернете, где какой-то знаменитый певец поет что-то, и попытайтесь спеть эту песню на улице. Никто не будет вами очарован. Почему? Потому что если ваша садхана несовершенна, тогда вы не обретете ситхи и таким образом не сможете распространить, проявить эти переживания, в сердце слушателя. So Поэтому а, в контексте духовно это или материально, это не тема обсуждения. And тема обсуждения то, как проявить глубокие эмоции сердца. And they spend their money, thousand, thousand money also they spend. Why? По этой причине тысячи людей ходят на концерты и тратят огромные деньги. Почему? Because this is also their sadhana. Потому что это также часть sadhana. Without sadhana, nothing. Без sadhana ничего невозможно. Hello, time is up. Hello, Radhe Govinda Jayo, Radhe Govinda.
मेरो ये प्राण धनो ये जीवन मेरो ये प्राण धनो ये जीवन
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफर माय हंबल respectful obeisances unto the lotus feet of my guru pad padma nitya lila prishtam vishnu pad ashtotara satsimat bhakti vedanta slava anugrahi maharaj nitya lila prishtam vishnu pad ashtotara satsimat bhakti vedanta slava anugrahi maharaj and simultaneously i offer my humble respectful dhanyavad pranam lotus feet of nitya lila prishtam vishnu pad महाराज <coughs> Также не целил правительство на Шнупад, а что-то расшато Шри Шримад Бхактиданти на Райну Гусай Махараджу. В это же время я предлагаю бесчисленное количество своих почтительных поклонов. Не целил правительство на Шнупад, а что-то расшато Шри Шримад Бхактиданти с вами Махараджу, Бхактиданти Шри Шримад Бхактиданти с Махараджу, Шили Горга Инди Махараджу, Бхактиданти Парампури Гусай Махараджу, всем старшим Вайшнавам, Вайшнавам, а также почтенным собравшимся здесь гостям. Пару дней я обсуждал значение одной из шлоки в подьяволе, написанной Шрилой Рупой Гасаем Падом. мы обсудили, как в начале этой шлоки говорится о Дхарма Бади, о охотнике, который не следовал никаким правилам предписания. But his one qualification, he served his parents as like God. Но он обладал одним качеством. Он служил своим родителям как божество. So for this reason, he got mercy from God. Как Господу. По этой причине он получил милость Господа. Друго что как бою? What is the age of Друго? Only five years old. He. Друго все как бою. Друго. Какой же возраст был у него? Он был совсем юным мальчиком, но все равно достиг Господа. So yesterday we also discussed about the character of Dhruva Maharaj, how he attained to Dhruva Lok. Обсуждали качество Dhruva Maharaja и то, каким образом он достиг Господа. Bidya Bajendra Gajendra Sukha. What is the education qualification of the elephant? Видя Гаджендра Сака, каковы же были знания и образованность царя Гаджендры? One day I also discuss that is Simad Bhagavatam Subdev Goswami Pad told about the lila of Gaajendra Moksha, lila deliverance of Gaajendra the elephant. Недавно я рассказывал катху из Симад Бхагаватам, который называется Гаджендра. Gajendra Moksha Lila Katha. How was he assuaged by Gajendra? Gajendra, that elephant, just to offer one flower, lotus to Lord Krishna. Vishnu. Gajendra, that swan, he just proposed one flower to lotus to Vishnu, Krishna. So this is the bhakti, and Lord accepted this bhakti from her, his heart. И также это также являлось бхакти, и Господь принял это бхакти из его сердца. And then also saying Kupja Kim Namur Namurupam. What is the beautiful form of Kupja? And Lord also accepted as like his consort also in there. Дальше здесь говорится, 
Какой же красотой обладала Кубджа, если Господь принял ее как свою спутницу? Кубджа, she was very avial. And she has, what is called, hunch. And bend her back. Кубджа, она была очень страшна и горбата. And, but every day she used to go to the Kongsa's place and put some chandan paste and sandalwood paste to Kongsa. Но каждый день она ходила во дворец Камсы и приносил ему сам сандаловую пасту. Но когда Кришна, прибыв в Мадхуру, направился на арену Камсы, то Кубджа по пути украсил его этой сандаловой пасты. She cannot completely stand because her hands, for these were bent, her face on the ground. Она не могла даже встать прямо, потому что из-за ее горба ее лицо было постоянно направлено в землю. And, but Krishna then made her just for the straight. Но Кришна вытянул ее. Krishna pressed her toes and also touched her for the chin, and then she became straight. Кришна встал на uh, большие пальцы ее ног и своим пальцем поднял за подбородок. Таким образом... Then Kubja, she also nicely decorated Krishna's or Gopi dot in his and forehead. Тогда Кубджа очень красиво украсила сандалом его лоб. And this is Kubja also Bhakti. Lord accepted Bhakti. Это тоже... Бхакти, Кубджи по отношению к Господу, и Господь принял это как Бхакти, как служение. Но с другой стороны, но с другой стороны, Кубджа в предыдущем рождении в Раму Лили была Шурпанакой. Когда Рама и Лакшма находились в лесу Дандакарани, тогда и сестра Равана и Шурпанака пришла в это место. Она была полностью очарована, увидев прекрасный образ Потому что это естественно, такова природа. Если вы получите даршин yeah. Господа, вы тут же очаруетесь его красотой. Рупага Самипад объясняет о том, что все виграхи, все проявления Господа, божества Господа очень прекрасны и привлекательны. So, Супанаха, когда она видела Лорда Рамчанда, она полностью привлекает. Итак, когда Шурпанаку увидела красоту и форму, образ Господа Рамачандры, она полностью привлекла семью. Тогда Шурпанаха захотела выйти замуж за Господа Рамачандру. И Господь Рамачандра, так как Патару, древо, способно исполнить любое желание. Then that time, Lord Ramchandra, in his mind, told, "Hey, Surpanaka, I realize your heart. You want to meet with me as like my consort." Он подумал, Шурпанак, я понимаю желание твоего сердца. Ты хочешь uh, быть в качестве моей спутницы. I accept your heart, everything. Я принимаю твое сердце. But in my Ram Lila, I already took vow. Only one consort, Sita Devi, Eko Putni. Братадхари. Но в своей Рама Лили я принял обед. Эко Пакни Братадхари. Yeah. У меня будет только одна спутница. So I cannot accept you in my Ram Lila as like my one consort. Только одна спутница Ситадеви. Поэтому я не могу принять тебя в своей Рама Лили как спутница. But I have to accept you in my Krishna Lila. Но я должен буду принять тебя в своей Кришна Лили. Because If you come in front of your desires, Lord will fulfill all your desires. С каким бы желанием вы не пристали бы перед Господом, Господь исполнит его. Бхагавата нам бигра, 
three are same and they fulfill all your desire. This is true. Bhagavan Nama Vigraha, Sam Gaspoj, Ivo Ime, Ivo Bajasvo, Nyadishna Druka Druga. If you chant holy names, what do you want? Fulfill all your desires also. Когда вы повторяете святые имена, что бы вы ни попросили, чего бы ни захотели, святое имя исполнит ваше желание. А если вы предстанете перед божеством и просто со смирением, со сложными руками, выразите ему чувство своего сердца, Господь исполнит это. И также... Его прекрасная форма, если вы ей молитесь, она исполняет ваше желание. So that time Lord Ramchandra told his Surponakha, I realize that your heart, but in my Ramlila I cannot accept you and as my consort, but my Krishna Lila, I will fulfill your desire, I will accept you as my consort. Итак, поняв желание сердца Шурпанаки, Рамачандра подумал, я принимаю тебя как свою спутницу, но не в этой Рамлиле, потому что я дал обед. У меня будет только одна спутница в ней. Но когда я приду как Кришна, я приму тебя. But one thing, I reserve to you as like my consort. Есть один момент. Я зарезервирую тебя как свою спутницу. Понимаете? So now coming this Raman is coming this Lila, Surpanaka. She manifests a very nice, beautiful, handsome young lady. According to mystic, according her mystic power. И таким образом во время рамы Лили Шурпа, Лилы Шурпанака проявила с помощью своего а, могущества, мистической силы, форму прекрасной девушки. Шурпанака сказал ему Рамчандра, «Эй, ты очень красивый, красивый, красивый человек. Я тоже очень красивый, красивый человек. Я пытаюсь найти одного из моих квалифицированных мужчин». Тогда она заявила, послушай, ты прекрасно очаровательный, красивый мужчина, я тоже очаровательная молодая девушка, и сейчас я ищу достойного для себя. Шастра Сенг Джогену Джо 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 Ти, understand, same qualified person, and they are searching, they are wife and husband. Понимаете, в Шастре говорят, в Шастре говорят о том, что равный по качествам как мужчина, женщина ищет спутника. So Supernaka she told, I am very beautiful, attractive. So you are very beautiful. So you must my husband. Ищет спутника равно в себе. Поэтому Шурпанака и заявила, ты очень молод и привлекательный, я тоже очень молодая и привлекательна. Мы должны стать мужем и женой. And then Supernaka she gave her own identification ID. And I am the sister of Ravan. Тогда Шурпанака представилась. Она рассказала о себе. Рамчанда very humble told, listen, I already married and I have wife. Она рассказала, что является сестрой Равны и также царицей Ланки. Но тогда Рамачандра ответил, ты знаешь, я уже женат. So I have one wife, Sita Devi, so I can marry to you. У меня есть супруга Ситадеви, поэтому я не могу жениться на тебе. And especially we are living in jungle forest, and you are the daughter of Lankeshwar, and so how possible stay in the fairy forest? Мы сейчас живем здесь в лесу, а ты дочь царя Ланки, Ланкешвари, поэтому как возможно, чтобы ты жила здесь с нами? So it is better my brother Lakshman, though he married, but his wife is not there. Maybe he will be married with you, so we can go up. И ты знаешь, вот у меня, несмотря на то, что он женат, но его супруга сейчас не с нами, поэтому наверняка он может жениться на тебе. Иди спроси. Then Shurpanaka came in front of Lakshman. Тогда Shurpanaka пришла к Lakshmanу. Hey, you are also Rajkumar, Lakshman also. Very beautiful because he is Baladev Prabhu. Same expansion of Krishna, but Ramchandra also Lakshman. Она сказала, эй, ты тоже Раджи Кумала, потому что Лакшман он также красивый, он является проявлением Баладева Прабху, то есть Баладев Прабху он не отличен от Кришны, только цветом отличается. So Shurpanaka asked, could you marry with me? Тогда Shurpanaka спросила, ты женишься на мне? Lakshman told, I can't marry with you. Лакшман сказал, я не могу жениться на тебе. Why not? Then I am not. Он дал слуга своего брата. If you marry with me, then you will become maid servant. Если ты выйдешь за меня, тогда станешь служанкой. But you gave your identification. 
He was the sister of Lankesh sir. So how possibly become maid servant? Ну, как ты уже представилась, ты являешься сестрой Ланкешвари, царя Ланки. Как же можно допустить, чтобы ты стала служанкой? Then Srupana said, "Is it true? I don't want to become maid servant." Right? Тогда Срупана сказала, "Да, это правда. Я не хочу быть служанкой." I don't want to marry to with you. Я не хочу выходить за тебя. Then again return back to Ramachandra. И снова она вернулась к Ramachandra. Yeah, your father married many um, queens. Why not marry with me? Она сказала, слушай, ну твой отец женился на стольких царицах, почему ты не женишься на него? Тогда Рамачандра ответил, это невозможно, потому что перед своей супругой Ситой я дал обед, что в этой жизни у меня будет только лишь одна супруга, это называется Эко Патни Брата Дхари. Тогда Шурпанака подумал, ага, вот эта сита является препятствием моего замужества с Рамачандрой. Тогда Шурпанака проявила свою изначальную форму Ракшаси. И тогда она набросилась на ситу. Afraid and come to Lord Ramchandra. Тогда Сита испугалась и побежала к Господу Рамачандре. Then Lakshman, Ramchandra gave hints. Тогда Рамачандра взглядом дал взглядом дал наставление Лакшману. Then Lakshman, with his arrow, and cut her nose and ears. Тогда Лакшман своими стрелами отрубил ей нос и уши. And Our beauty, our face beauty depends on two things: our ears and nose. Красота нашего лица зависит от двух вещей: от носа и ушей. This is true. If your nose is cut and this way, no one like. Это правда. Если у вас отрубленный нос или он какой-то страшный, никому вы не понравитесь. This is true. Especially girls, they are dependent on the face beauty, the two things. And ears and nose, because in the ears they can decorate very nice, beautiful, and ornaments for the need ears. Это правда. В особенности женская красота зависит от носа и ушей, потому что они могут очень много украшений на уши повесить. Это так, знаете, украшают уши различными способами. Our nose. This is very important also. Но нос также очень важен. Понимаете? If you have no nose, then no one will get very ugly. Если у вас нет носа, то на вас никто не будет смотреть. Очень уродливо. This and I not take too much you because only wasted time. But this is true. Our shastra say, ladies' beauty depends on two things: their ears and nose. Шастры говорят о том, что красота девушки, женщины зависит от двух вещей: от носа и ушей. But Lakshman cut her ears and nose. Но Лакшман отрубил ей нос. Then she became very ugly. И тогда она стала ужасно уродливой. And who is very ugly? Who will marry? А если кто-то ужасно уродлив, кто же женится? Understand? Indian culture is very ugly, very difficult to marry. Особенно в индийской культуре говорят, ну если ты уродлив, тогда очень сложно будет найти супруга. Может возникнуть вопрос, почему Рамачандра так поступил? Потому что Рамачандра сказал, в его мысли, что он пришел сюда, чтобы встретиться с вами. Но не в моей Рамлиле, но я пришел сюда, чтобы встретиться с вами. И если вы ужасны, никто не будет встретиться с вами. И если вы ужасны, никто не будет встретиться с вами. И по этой причине, так как Рамачандра подумал и сказал в своем уме Шурпанаке, я знаю, что ты хочешь выйти за меня и стать моей спутницей, но сейчас в этой лиле я не смогу тебя принять, но я зарезервирую тебя и для того, чтобы на тебя, я поступил так с тобой. И когда я приду как Кришна, ты будешь моей спутницей. So that actually now coming back this way, I'm not tell too much these things. So that Surponakha she came in Krishna Lila in the form of Kubja. 
Итак, чтобы не занимать много времени, я скажу вкратце. Эта шурпанака пришла в лилы Кришны как Кубджа. But one question may be arise in your heart. How possible Lakshman he cut and the Shurpanaka's ears and nose? Но может быть все-таки в сердце у вас будет вопрос, каким же способом Лакшман отрезал, отрубил нос и уши Шурпанаки? Because when, if anyone killed to Ravan's son Indrajit, he must follow the and fourteen years and Brahmacharya. Потому что вам одно благословение говорилось, если кто-то хочет убить сына Равана Индраджита, тогда он должен следовать Брамачари, полный Брамачари, 14 лет. Я здесь сострой экспонирую здесь. 14 лет он не должен видеть лицо женщины. И в шастре говорится, что 14 лет он не должен смотреть в лицо ни одной женщины. Я знаю, Лакшман, 14 лет He did not also see the face of Simati. Hey, what is it? Sita Devi. И Лакшман 14 лет даже ни разу не вклинул в лицо Сита Деви. Сита Деви. For this regard, he killed Indrajit. Hey, huh? Indrajit. По этой причине он смог убить Индрадита. So maybe you question, ask question, how possible Lakshman he cut the nose and ears of Sirpanaka? И тогда возникает вопрос, как же так? Получилось, что он смог отрубить своими стрелами нос и уши Шурпанаки. That means he's because that means Lakshman he saw Shurpanaka's face. Ведь это значит, что Лакшман должен был на кем? But no, Lakshman he did not see the face of Shurpanaka. Но нет, Лакшман не видел лица Шурпанаки. So how did he cut the Shurpanaka's nose and ears? Тогда как же он смог отрезать ей нос? Actually, Lakshman want special arrows, eh? With that the arrow, that the daiba astra. With that, that, eh? He also cut her nose and ears. У Лакшмана была был один особый вид стрел, который назывался дайва астра. Вот именно этим видом стрел он отрезал ей нос и уши. Дасрат Махарадж, he also killed and the other son of blind son, his sons, Arjun, Sindhu, with the arrow that he got shot down. One shot a special he got shot down. Without looking, can kill some. Подобно тому, как Дашарат Махарадж убил как сину от мальчика сына слепой пары, когда отправился на охоту и своим шабдабаном, то есть стрелами, которые он мог выпускать на звук, убил этого мальчика. So in this way, about the proof, the Lakshman and his son, he cut Sripanaka's ears and nose. Итак, шастры доказывают, что без единого взгляда на лицо Шурпанаки Лакшман смог легко стрелой отрубить ей нос и уши. So after Ram Lila, then same Shurpanaka coming in Krishna Lila in the form of Kupja. Итак, та же Шурпанаки Ram Lila пришла в Лилы Кришны как Кубджа. And from his birth, Kupja, she was very ugly. So no one attract with her. И с самого рождения Кубджи была очень уродлива, поэтому никто не привлекался ей. But when Krishna came, Krishna also gave blessing to her, and and Krishna also accept as like his consort. Но когда Кришна пришел, он благодаря этому благословению принял ее как свою спутницу. In Ujjalin Vani, Sila Urvagasani Pad also explained, in their brush there are three kinds of prem. В Шри Уджила Милану Рупа Гасмайпа объясняет о том, что во Враджи возможно три типа према. Just try to little bit explain. That is called Sadharani Ruti, then Samanjasa Ruti, then Samartha Ruti. Three types of prema are there. Итак, это название на санскрите этих трех видов према. Sadharani Ruti in the heart of Kubja. Sadharani Ruti проявилась в сердце Кубжа. What is that? 
Cum da să ia sam on sense gratification with Krishna? O cum de bolă желание удовлетворить насладить собственные чувства с Кришной. So there is called that sadharani roti. Это называется sadharani roti. Samanjasa roti in the heart of the queens of Dwarka. А Samanjasa roti присутствует в сердцах царей Дварки. Ада и Рукмини, Саттвама, Нагнадита, etc. Как Рукмини, Сатьябама и другие. Because they are love and affection divided with Krishna. Потому что их любовь и привязанность разделена между Кришной и детьми. И к детьми. When you married, no children coming. That time, that time, wife and husband. And they are loving affection to each others. When children coming, and sons and daughter coming, automatically your love and affection also divided, going to the your children, and son going to your, uh, the children, and half person going to the husband. Например, у замужней пары, если у них нет детей, вся любовь. Разделяется между супругом и супругой. Но когда появляются дети, тогда эта любовь начинает делиться на любовь к детям и любовь к отношению. Просто поймите на этом простом примере то, что вот это Саманджа Сара Рати которая присутствует в сердцах цариц два раки, эта любовь разделяется в, рав... в равных пропорциях между Кришной и их детьми. Но та любовь, которой гопи обладают по отношению к Кришне, называется Самархарати. Потому что вся их любовь и привязанность направлена только на Кришну. Она больше не утекает ни в какие другие стороны и ни с кем не делится. For this regard, gopis, they control to Krishna. По этой причине Гопи повелевают Кришне. Especially Srimati Radhika, she controls to Krishna with her love. В особенности Srimati Radhika, она полностью yeah. держит под контролем, то есть управляет Кришной. Нирантарам басиккрита патити нананнанани. Когда корица симан, криба кадак, чабхаянам, рада криба кадачи. Рада Крипа Катакша в этом баджане также говорится о том, что Шримати Радика знает, что Кришна полностью под управлением ее. Мадади Йогани, Прамадамана, Мандите, Прианурага, Рандите, Калабиласа, Пандите, Ананадана, Кунджараджа, Каму, Кели, Ковиди, Калабиласа, Пандите, Ананадана, Кунджараджа, Каму, Кели, Ковиди, Калабиласа, Пандите, Таким образом, полностью повелевает Кришна и держит его под своим управлением с помощью своей божественной любви. Никто не может повелевать и управлять Кришной. Но гопи способны управлять Кришной. Почему? Потому что их любовь едино направлена только на Кришну. Lord, what does he want from you? Чего же хочет Господь от вас? Что Господь хочет? Lord, you look how much prem towards me. Господь смотрит, как же много према направлено на меня. If you want to do the Lord, then Lord will control. Otherwise, not. Если вы едино направлены на Господа, тогда Господь если ваша према разделена еще с чем-нибудь или с кем-нибудь, тогда вы не сможете повелевать Господу. Рукмини и Сатирбама, они не способны повелевать Господу. Потому что их любовь разделена между Кришной и детьми. А гопи, они разделены только к Кришне. Но гопи, их према направлена только лишь на Кришну. Кришна, я никогда не смогу отплатить тебе за твою любовь. 
at the age of Brahma. And, but still, I cannot reap your grain. Даже если целую жизнь Брама я буду служить твоим лотосным стопам, все равно я не смогу полностью отплатить. Поэтому я в неоплатном долгу перед твоей божественной любовью. Только если ваша према будет единонаправлена на Кришну и не будет делиться ни с кем, тогда вы сможете... And also the frame also different. One is called is oyster jaw mula frame. Another is called madhur jaw mula frame. The frame with opulence you cannot control to Krishna. И также према может быть разными. Например, према с айшварией с с настроением благоговения и почтения Кришне. Такой према невозможно с помощью этой премы невозможно повелевать им. For this regard, looks like they cannot control to Krishna also. Поэтому Лакшми Деви не может контролировать Кришну, не может повелевать, управлять им. Смотри, нахан басами, вайгунти, ночо, джагина, хрдичо, мадхакта, джатра, гаянти, татра, тестами, нарада. Мани шлока девиденс. Почему много шлок доказывает это? So just I return back, actually I told these things. Кубджас, and her love and affection to Krishna, that is called Sadharani Rati. Вообще-то я... Возвращаемся к теме. Вообще-то я говорю это, потому что Кубджа обладала определенным типом любви к Кришне, который называется Садхани. Садхарани. Садхарани Рати. For his own interest, she also met with Krishna and enjoyed. Она хотела встретиться с Иисусом и наслаждаться им. But Kubja has one qualification is what? Her one qualification. She completely only one point of the Krishna was. No, у Кубжи было одно особое качество. Она была едино направлена и думала только о Кришне. When the first time saw Krishna, the heart also completely what? Surrendered to Krishna. И когда она первый раз увидела Кришну, она полностью отдала свое сердце ему. And or before taking the darshan to Krishna, and with her, so she was not attracted by others. И до до встречи с Кришной также никто не хотел жениться на ней, никто не хотел строить никаких отношений, потому что она была не привлекательна. So for this regard, here the Kubja came rupam adikam. What is the beautiful form of Kubja? But Lord accepted her as like His consort. И поэтому в обсуждении первого стиха, вот этого стиха из подъявления рупа Господа Пада говорится. Какова высота Кубджи, если Кришна принял ее своей спутницей? Шримад Бхагаватам объяснил тоже это. Шримад Бхагаватам. After killing the demon Kamsa, then he came in the house of Kubja. That is called Kubja Bhavan is there, just behind in our Kesavji Gaudiyamat. You go there, Kubja Bhavan is there. Шримад Бхагаватам также говорит о том, что после убийства Kamsa Кришна отправился в дом Кубджи. Кубджи Бхаван. Он, кстати, находится в Матхуре, прямо за then the Sudamna, Sudamna, Dhanam, what is the oils or Sudama Vipra? Lord also accepted him as like his friend. И дальше задается вопрос объяснения этой шлоки Рупа Госвами Пада. Каковы же были богатства Sudama Vipra, если Кришна был дорогого друга? Сильмад Бхагаватам, Бхагаватам, Сукдей Госвами very nicely glorifies about the story of Sudama Vipra Katha. Шримад Бхагаватам Шукатева Госвамипад очень хорошо рассказывает эту прекрасную Судаму Випру Катхон. When Krishna, he, Krishna left Vrindavan, came in Mathura, then he killed Kamsa. Когда Кришна оставил Вриндаван, направился в Матхуру, затем убил Камсу. Then Devaki and Vasudev very quickly from sacred thread, and that's called Upavit Sanskar. Когда Девик и Васудев очень быстро одели на Кришну Балараму Упавиту, то есть священный шнур. Then Девик и Васудев Васудев also sent to Krishna Balaram in Ujjayini and in the Guru Griha of Sandipanirish. И тогда Девик и Васудев отправили Кришну Балараму в Ujjayini в место, где находился ашрам Сандипанириша. And sixty-four days, Krishna lived in the ashram of Sandipani Muni. Sixty-four days, Krishna and Balaram lived in the ashram of Sandipani Muni. And Krishna and Balaram they learned 
all kinds of knowledge shastra from Sandipa. все виды знаний, все шастры под руководством Сандипа. And they also served their guru Sandipa Nimuni very nicely. они служили своему гуру Сандипа Нимуни наилучшим образом. If you stay in the ashram guru, no discrimination. Oh, you are king, you are prince, or you are poor. In the ashram guru, everybody you are equal. Когда вы живете в Ашиме Гуру, нет никакого различия, царь вы или бедняк. В Ашиме Гуру все равны. And everybody do hard service to Guru. И все занимаются тяжелым служением Гуру. Гуру Сева. Гуру Сева. You don't know how we how we were staying in Kesar Jagadguru. Вы не знаете, как мы жили в Кесар Чикатимаше. Now you are stay in go to Brindavan. All temples are very opulent. Сейчас вы Приезжаете во Вриндаван, живете в храмах, и в каждом храме очень много великолепия. Nice room, хорошие room. комнаты с ванными комнатами. Nice. Пища, почти каждый день панир. Если вы отправитесь во Вриндаван, то практически в каждом храме вы увидите вот это величие. When we joined Keshavji Gaudiyamat, the complete were different. Но когда мы присоединились, если Keshavji Gaudiyamat был абсолютно по-другому. Understand? Понимаете? No, sir. If I tell you, maybe not believe, but this is true. Может быть, вы мне не верите сейчас, но это так. And not so much also opulent food. Пища была не такой богатой. And no paneer, nothing. Paneer не было. And only two chapatis. And little bit. Sabji, what sabji? That is called, uh, what is called? Chili. Было лишь две чипати и немного сабжи. Ну, знаете, какого сабжи? Пару кусочков зеленого чили. If I tell you, believe or not, <laughs> it's true. That time was what? And every brahmachari to hard work this up. Верите вы или нет, но это правда. И в то время каждый промочарь должен был очень тяжело трудиться. В то время никакого богатства в Кесу Джигаудзе не было. Не было денег. Очень тяжело трудились. В то время даже не было большого количества промочарей. Может, шесть или семь жили там. How will you spend your life in the Keshav Jigodim? Then I remember how it was like in Keshav Jigodim. One, the Pramananda Prabhu, he was the bandari, and cooking everything, and used to go to the also market, well, what is called, buying some sabji. В то время Примананда Прабху был бандари, он готовил на кухне, иногда отправлялся на рынок для того, чтобы купить некоторые овощи. But we are going through that. That time also, not so much money. Little money, and temple commander gave little money, and so every day, and myself used to go to the market. То время было немного денег совсем, и заведующий храмом выделял лишь небольшое количество денег, и Примананда Прабху в основном и иногда я вместе с ним отправлялись на рынок для за овощами. So how? So what do you think? Most of the village were there. We are collect the. Sabjis where the people throw in the street. И что мы делали? В основном мы собирали овощи, которые были уже немножко подпорчены, и люди просто их выбрасывали. Understand? They're small, small potatoes, you know, very small, small. Очень маленькие картофельные, которые не шли в продажу. No one can buy. They are throw in the street. In the street. Никто не хотел их покупать, и люди их просто выбрасывали на улицу. Мы собирали. Do I remember myself when from another room collecting that the small, small potatoes and little bit also had. Rotten something this. Я помню, как я с Примандой Прабу собирали по улице эти маленькие картофельные, некоторые из них были уже подгнившие. So one day after it happened, Primandu he also got one rotten cabbage. Однажды что произошло? Примандой Прабу он как-то получил немного подпорченную капусту, кочан капусты. So that rotten cabbage Primandu gave in my hand. So hey. И этот подгнивший кочан капусты Приманан на праву вложил в мои руки и сказал, «Супал Сака, подержи». И тогда я держал в руках эту подгнившую капусту. 
Эту, а, как мы получили эту капусту? Кто-то хотел ее выбросить, и Примананда Прабху взял ее, и я держал ее за всем в своих руках. Тогда я был совсем новичок. Тогда мне было около 20 или 22 лет. I don't know how to these things in my life. I don't know how to this. Just I hold. Just you hold the cabbage in my hand. В общем, я просто держал капусту в руках. У меня не было много опыта. You know, in India, many cows they are running in the street. Знаете, в Индии по улицам ходит много коров. In the world, Madura. So I was holding. I'm looking to other way. They heard that the others cabbage or things. In the meantime, one cow came. Когда во Вриндаване, если отправитесь во Вриндаване или Маткуру, видите, что там очень много коров ходит по улицам. И в это время я, отвлекшись, смотрел куда-то в другую сторону, может быть, выискал глазами какие-то овощи, и одна из коров схватила этот Вы понимаете, индийские коровы, они всегда голодные, их животы просто как впячиваются в тело. So that time that cow came and pushed his head. Then I fell down. И эта корова пришла, ухватившись за эту капусту, она подвинула меня головой, и я упал. So that cow took the cabbage. И так эта корова схватила своей пастью капусту. Then Pramanda quickly came. Когда Pramanda пробовал очень быстро схватился за этот кочан и начал отбирать его корову. Я помню, как это происходило. Потому что я упал тогда, а Приманан Прабху пытался забрать эту капусту корову. И он забрал Катяну корову и ругал меня, почему ты не держишь? И тогда мы что сделали? Мы разрубили этот качан пополам, половину отдали корону, половину забрали с собой. По-прежнему сейчас, когда я встречаюсь с Криманадой Прабу, я напоминаю ему, вот смотри, сейчас Кеша Джикалдимар такой богатый, там такой большой выбор различных овощей. Ну ты помнишь, как было у нас в молодости? Очень сложно даже поверить, что было в те годы у нас в стране. Каждый день мы приносили воду из а, колодца, не колодца, а в далеке от храма, на небольшом на каком-то расстоянии находилась а, водяная помпа, то есть колонка. Bathroom, Gurudevi thing, all you have put their water in there. Сейчас в этом месте находится рынок, но раньше каждое утро все брамачари должны были отправляться за водой на эту колонку и приносить воду в основном для нужд Гурудева, для омовений и для приготовления пищи. That time at Kesha Ji Gurudev no fan also, and only one fan for Gurudev's while he was sleeping in the baranda. Тогда не было вентиляторов, также был всего лишь один вентилятор в том месте, где Гурдев отдыхал на веранде, и у него были очень большие лопасти, и он издавал очень громкие звуки. И в то время в Матхуре очень часто выключали электричество. Как в Новосибирске, например, когда мы приехали, несколько часов 
all night one by one brahmachari turning to gurudev и тогда в летнее время возможно на протяжении двух месяцев электричество матхури отключали практически на целые сутки и тогда ночью мы все шесть брамачари по очереди целую ночь махивали Гурдева. И также тогда каждый день мы учили различные шлоки. Каждый день Гурдев давал лекции на разные темы и мы должны были учить шлоки. Мы нашли, что подешевле это другие писания. У меня в то время даже времени это не было читать книги и в основном мое служение было такого, таково, то, что каждое утро я на своем велосипеде отправлялся по домам Матхуравайси и собирал какие-то пожертвования. И что я делал? Я правой рукой держался за руль, а на левой руке написав шлоку, читал ее. Харма Шетри, Курук Шетри. И я помню. И более того, каждый брамачари в то время должен был повторять 64 круга. В то время брамачари был очень строг. Он говорил, что каждый день каждый брамачари должен повторять 64 круга и учить шлоки. И тогда в субботу и воскресенье был, были особые лекции. Гурдев говорил, что каждый из вас должен подготовить различные татвы, и вы будете отвечать. Поэтому все, все недели мы готовились, а в субботу и воскресенье рассказывали. So this is why I'm saying because that time, actual our lifetime in Brahmachari lifetime in Kesari Guru Mahatma now is what completely different. Почему я говорю об этом? Потому что когда я жил в Брамачари в Кесари Гауди Матхи было абсолютно другое время, не такое как сейчас. No Brahmachari gossiping. Everybody engaged to learning slokas, servicing this. Никакие Брамачари не прохлаждались. Все были полностью погружены в служение, изучали шлоки, занимались различными делами. Гурудев замечал кого-то из Брамачари спящим, тогда он их очень сурово наказывал. И тогда Гурудев заставлял нас, давал нам указания каждый день читать истории жизни великих Вайшнавов, таких как Рагунат Дас Гасвами, Рупа Гасвами и других. И тогда также Гурдев много раз рассказывал эту историю о Судаму Випре и как Кришна и Баларам служили своему Гуру Вашему. Потому что без Гуру Сева вы никогда не сможете развить свою Садану Базу. Гуру Сусуша Бхакта Сарбу Гуру Шушая Бхакта Сарву Лабхина. Служите Гуру Деву, и тогда вся дата Ситранда проявится в вашем сердце. Гуру Сева means sacrifice your all kinds of sense gratification and how to please to Guru. Гуру Сева что значит? Оставить все виды собственных чувственных удовольствий и служить Гуру. So it's for this guy, remember, the Krishna Balaram, when they were staying in the ashram of Делали все для, для, для удовольствия Гуру. Именно в, в этом ключе я вспомнил, это я вспомнил, как Кришна и Баларам служили в Кришна, он был очень дружен с Судамом Виправи. Там он подружился с ним. Почему? Почему? 
Там было ведь очень много разных учеников вашими Сандипани Муни, но почему Кришна подружился именно с Судамой? You say, oh, he was Brahman for this. This is not true. Может быть, вы подумаете, ну он же был Браманом, поэтому, но это не так. С одной стороны, можно сказать, что в этой шлоке описывается о том, как Господь всегда защищает Браманов и коров. Но Судама Випра, он обладал очень большой любовью и привязанностью к Кришне, несмотря на то, что был беден. Однажды Гуру Мата, супруга Сандипани Муни, сказала Судама Випри, слушай, у нас нету дров, как же мы сегодня будем готовить? Судама, ты должен отправиться в лес и собрать сухие ветки. Тогда Кришна и Баларам сказали, мы должны отправиться в Судама и Вибры, потому что он наш друг. Тогда супруга Сандипани Муни сказала, нет, как же, потому что вы являетесь детьми Деваки Васудева, как же возможно, чтобы мы вас отправили в лес собирать дрова? Ответил, о Гурмата, в нашем Ашами не нужно различать кто есть принц, а кто бедняк, потому что ваши гурудева все равны. If would go, I have to go. Поэтому если сюда отправиться, я должен буду пойти сюда. Тогда Кришна и Баларам вместе с Судама Випро отправились в лес собирать хворост. Они зашли глубоко в лес и собрали yeah. достаточно хворост. Then they made the three bundles. One for Baladev Prabhu, one for Кришна, а another for Шудами. Тогда они сделали три вязанки: одна для Кришны, другая для Баладева Прабу и для Судамы Випра. And when they about to return back on the middle of the way, big storm came in, heavy rain. И когда они уже возвращались обратно на половине пути, очень большой шторм начался, that сильный time, дождь. And that time Шудама Випра and Krishna, they also take shelter one and set of the tree. Тогда Кришна Баларами Судама Випра спрятались под, ага, как в тени кроны большого дерева. And whole night they spent under the tree. Всю ночь они провели под этим деревом. And are here original? Guru Sandeep Puni Murthy he became very anxious. Why is Krishna and Balaram and Sudama? В это время Санди Панимуни очень встревожился, где же Санди, где же Судам Випра, Кришна Баларам. So when early in the morning they return with the wood, then Swami, the Sandi Puni's heart melted and he gave blessing to Krishna and all manifest in her. И когда под утро они вернулись, когда сердце Санди Панимуни расставил и он дал благословение Кришне. Знание, вся тата Сирханда проявляет свое сердце. Though Krishna is Bhagavan, but he is acting the role as like a human being, man of Lila. Несмотря на то, что Кришна Бхагаван, он все равно исполняет роль человеческого живого существа. But teaching, teaching is this: they have, if you serve the Guru, in all your tata Siddhanta automatically manifest in your heart. Но урок этой истории в том, что если вы служите, тогда все знания, вся тата Сидханта проявится естественным образом в вашем сердце. Then Krishna also gave Guru Dakshina. Тогда Кришна также дал Guru Dakshinu. Understand? Понимаете? There is also what is called. What is his name? Sandhuvani's son went to the river and never come back. Then Krishna returned back to the Mrityu Lokas and offered to him. That will I also explain.
когда сын Сандипа не отправился принимать моление в реке и никогда больше не вернулся, затем Кришна отправился на мрытье Локу, водитель смерти, и обернул его сыну. Эту историю потом как не тоже. So in this way, Krishna and Sudhami Prabhupada spent their life in the ashram of Guru Sandipani. Итак, Кришна и Баларам проводили время в ашраме Сандипани Муни. Then Krishna returned back in Mathura because his prince now he is called the Mathura Adhis, he the king of Mathura. Затем Кришна вернулся в Мадхуру, царем его звали Мадхура Диш. Actually, Krishna he did not sit on the throne. He is thinking, I am not. And king of Mutra. Но вообще-то Кришна ни разу, ни разу даже не садился на трон, никогда не думал, не считал себя царем Мадхура. He gave the Sinhasan to Ugrashi. Он отдал Симхасану Ugrashini. And but he ruled on behalf of Ugrashin because Ugrashin he was old. Но он все равно исполнял обязанности управляющего, потому что Ugrashin был уже стар. Then Krishna left Mutra went to а затем Кришна отправился из Матхуры в Дваракапури и начал проявлять Дваракарила. Тогда Кришна начал звать Дваракадиш, царь Двараки. In the middle of the ocean, when then Vishakarma and manifest very nice, beautiful palace that is called Дваракапури. И тогда в середине океана Висвакарма проявил прекрасный дворец, который назвали Дваркапури. А Судама Випра, he returned back his home, he very poor Brahman. А Судама Випра вернулся обратно к себе домой. He married, and his son also children, wife, and some sons and daughters and wife is there. Он был очень бедным Браманом, затем он женился и появились дети. But He cannot maintain his families. No, he cannot maintain his family. 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 धानं पूर्वं धावति धावति इमिनो प्रीवियस लाइफ व्हाट यू डिड एवरीथिंग कमिंग दैट फ्रूट ऑटोमेटिकली कमिंग विदाउट एम यू रैक्सिंग ऑटोमेटिकली कमिंग वैसे जो तो वो नत्वारीले в прошлой жизни все придет к вам как плоды вашей деятельности без разрешения без спроса на разрешение so Brahman and he was very poor so now Vipra he can't come to maintain his family и так что да он Vipra был очень Беден и поддерживает свою семью. His cloth has many holes. В его одежде было много дыр. And and he was very skinny because not delicious food. И также он был очень тощ, потому у него не было возможности питаться должным образом. Just to finish this one paragraph. Then and his wife also very skinny. Его супруга также была очень тощ. And and his sons and daughters very hungry and all they are also are. And Boone was looking. Также его дети были всегда голодные и, как бы, кожа просто обтягивала их скелеты. And so there was house, no mouse, no rats. В доме Судама Липра даже мышек ты не было, потому что есть было нечего. No grains. Потому что не было зерна. And and his house is very nice, beautiful air conditioned house. И у него дома было прекрасное воздушное. Система воздушного кондиционирования. Means there's no window and no door. What they are coming this way and going this way. Потому что не было ни дверей, ни окон, ни воздух мог легко зайти в окно, ветер и выйти из двери. And rainy season, all the rain also are not going to outside, inside. И во время дождя все капли, вся вода скапливалась внутри дома, не снаружи. Because he cannot repair his roof. Потому что даже крышу не мог починить. And he's also cow also a very skinny cow and Indian cow just I told and running here and there and coming there. У него была также корова очень очень тощая. Я уже говорил индийские коровы очень голодные. Они всегда ходят. If you go India, you can see the cows also are very small, maybe one gram, ten grams or hundred grams giving the milk. Вы, вы знаете, если отправитесь в Индию, то uh, вы сможете заметить, что надой у индийских коров очень маленький, но ну, может дают там. От 10 до 100 миллилитров молока. 
if you see if you go to india see the cows are very skinny running here and there milk is giving maybe 100 grams <laughs> Вы если отправились в Индию, сможете заметить, везде ходят очень тощие коровы и дают молока совсем немножко. Там, and their tooth, for the stomach, going way down. И знаете, у них животы такие втянуты. And all the, all the bones are looking, just все, over все, the skin. Все ребра влазят, все кости видно, как and кости so просто оттянуты тоже. So now because cows, this are very skinny. И таким же образом корова с Удавом Випра была очень-очень тоща. Но Випра не разу не просил Господа дать ему богатство. Судам Випра всегда был очень доволен. Он думал, ну все, что я получаю, это плоды моей собственной деятельности. Все равно мне нужно служить Господу. Он полностью придерживался философии, описанной в четвертом стихе Шикшаштаки «Надо нам на джанану сундаринка» и там «Мадигадиши камаи, мама джанани джанани швари». Суна Бибра Звайб сказал, «Я слышал, ты мой класс фенд, Кришна, и теперь он кинг от Даргапури, так что он пойдет, может быть, он поможет нам, дать нам деньги и сохранить нашу жизнь». Но однажды его супруга сказала ему, я слышала, что у тебя был друг, когда ты учился в вашем месте Дева, который сейчас является царем Матхуры. Может быть, тебе стоит отправиться и попросить у него что-нибудь? Но сюда они придумали, почему мне нужно идти к другу, чтобы спросить у него какие-то деньги? But every day his wife told this thing. Go, go, and ask your friend. Maybe he will, he will help to us, give some money, and will maintain our life. No, тогда его жена каждый день напоминала ему об этом. Слушай, ну иди, иди, сходи уже, спроси деньги, когда мы себя поддержим. And then Sudam was thinking, Sudam was wondering, thinking, oh, many days passed. I did not meet with my friend Krishna. Тогда однажды Sudam и Vipra подумал, да уже. Очень долгое время я не встречался со своим другом Кришной. Я должен получить даршан лотос на стоп Кришны, который является верховной личностью Бога. И в этом умонастроении сюда мы Випра подумал, завтра я должен отправиться. Но в Индии так заведено, если вы идете встретиться со своим другом, вы должны что-то ему принести, какой-то подарок. Но в его доме нет еды, ничего. Как возможно, он принесет что-то для своего друга Кришна? Но в его доме не было ни еды, ничего. Как возможно было бы, чтобы он что-то принес своему другу Кришне? И тогда Судам Випро спросил подаяние и спрашивал пожертвования и набрал небольшую горстку очень как, старого сплющенного риса. So Siddha Bipra, he also went with one small cloth that he called Gamcha during this way. И тогда Siddha Bipra эту горстку завязал в узелок Гамча и закинул себе за плечо. But he has no shoes. И у него не было даже обуви. No T-shirt. Даже футболки не было. Just one Gamcha put on his shoulder. Лишь одна гамчика до плечом. And no also umbrella. Не было даже зонтика. Порвандор до дороги было 400 километров. И Славий Про, он был жил в селе Порвандор. А Порвандор до дороги Пури Вар Кришнас Палес, это было около 400 километров. С Порвандора, с той деревни, где жил Судама Випра, до Двараки было расстояние около 400 километров. Just imagine, as like Jagannath Puri to Calcutta, yeah? when the train going in the same way. Просто представьте, это примерно как расстояние от Калькуты до Джаганатха Пури. Там поезд ездит. 
Então, se não é para Rio, eu walking, walking, mas lembra do Krishna. E isso dá-me ouvir para onde? Sol, sol, sol. E se eu te abrir, me põe muito bom, Krishna. On the way, se você não vai para Rio, eu estou pensando, oh, eu fiz amizade com Krishna quando eu estava em Asana, meu Guru Sandipani. Mas isso foi muitos anos atrás, talvez 30, 40 anos atrás. Тогда сюда мы про подумал, uh, очень давно я, у меня, я дружил с Кришной, когда мы были в Ашами Сандипани Муни, может быть, 30-40 лет уже прошло. So how possible Krishna you would recognize to me? Как же Кришна вообще узнает меня? And now he's king, I am poor Brahman, how possible he recognize me? И сейчас он царь, а я бедный Браман, как же он меня узнает? I am from poor Brahman, and now he's king, how possible he recognize to me? Я бедный Брамана, он царь. Как он узнает меня? And his palace, big palace. У него огромный yeah. дворец. So who will give me permission? Кто же даст мне разрешение войти в дворец? Yeah. If you're rich person, many security. Если вы богач, то у вас большая охрана. Yeah. Listen, many securities, yeah. Знаете, в России тоже можно yeah. увидеть yeah. Last time you огромное seen количество охранников. Yeah. This, uh, uh, Primo. Перем, у есть Даже в России, в России у богачей много охраны. Например, в прошлом году мы оставались дома у Эдуара Прабо в тюрьме. И у него на каждом углу видеокамеры. И если кто-то приходит, он смотрит на видео, кто там пришел. Okay, one more is coming. Okay. Then first door open. Then enter the second door. Third door, eh? Знаете, он стоит на третьем этаже и смотрит на экран. Кто там пришел? Ага, Бон Махарас пришел. Ладно, нажимает кнопку, дверь открывается. Но затем вторая дверь. То есть, почему я это говорю? Тот, кто является царем, к нему не так-то просто покупать. If you go to meet with what is called the president of America, not the security. If you meet with the president of America, it will not be that easy to get into him. There are many rooms with different security guards. So in the same way, Krishna is Bhagwan. Krishna is now the king of Darakapuri. How possible I will enter in his palace? And who give me permission? And I am very poor, Brahman, no cloth, no T-shirt, only lower cloth, and and my skin is completely what. Body is completely hard, lean and thin, all and skin, and also hard there. Boon, eh? Who will you give me permission to enter in that palace? И так он думал по пути. Вот царь, кто же впустит меня во дворец? Кто даст мне это разрешение? Ведь Кришна он такой богатый, так много охраны у него, а я бедный брама. Но у меня даже верхней одежды нет. Я иду тут как купини или в чем, не знаю. У меня вот одна гамча за плечом. И у меня очень а, как иссушенная, потрескавшаяся кожа, кости вылазят. Я очень тощий. Кто разрешит мне войти в дворец? So Sudha Guru think how possible security guard give me permission to enter in the palace of Darakapuri? Then I meet with Krishna. Krishna is very far. Итак, Sudha Guru придумал. Я худой, незрачный туман. Кто же даст мне разрешение вот войти в дворец? Войти во дворец Кришны, как же я с ним увижусь тогда? Ведь от входа дворца до самого Кришны очень далеко. Да, Даракапури семь дверей, один по одному, один по секьюрити чек. Даракапури было семь врат, и на каждой из них была охрана, которая. И тогда Кришна, а тогда сюда мы вибр по пути думал, как же возможно, как Случится так, чтобы я смог встретиться со своим другом Кришном. И также сюда мы вели про из-за того, что у него на ногах не было обуви, его стопы полностью колено покрылись пилью, может даже кровь шла из стоп. And no food, nothing. So he thinking, how possible Krishna remember to my recognize me? Нет пищи, ничего. И он также думал, как же возможно, чтобы Кришна встретил, вспомнил меня и принял меня. Узнал. And how possible Krishna also accept my this presentation? I bringing this what is called fried rice and which also have burn. И как же вообще возможно, чтобы Кришна еще мое отношение принял? Ведь дробленый наполовину сожженный рис. 
when Sula Vipra came and in front of the palace of Darka Bhuri, Darka Prashad. No, так или иначе, Sula Vipra добрался до дворца. Дворца. Then Krishna is Bhagavan. Krishna told his and gatekeeper, oh, one this Brahman is coming. Everybody have to give welcome to him. Тогда Кришна Бхагаван сказал своим стражникам: там идет один браман, все должны его приветствовать. So no one stop to him. Никто его не должен останавливать. И тогда все стражники Кришны предлагали ему поклон, и он спокойно проходил через. So our commentary explain. Krishna has one rules in Darga Puri. If any Brahman will come, then security should not check. Здесь в Писании также упоминается один очень важный момент. У Кришны, у Твараки было такое правило: если какой-либо браман идет ко мне, никто не должен преграждать ему путь. Because he is a sacred thread and for tilak, so all the security guard do pranam. Если на нем есть священный шнур и тилак, тогда все стражники должны предлагать ему поклоны. Ом намо Браманья Браманно Дева Браманья Дева. Then Krishna saw big valley is there coming. That time, that time, Sudha Vipra he quoted one verse. Kahang papi of Dharitra Brahma. Kok Krishna say nikaytanam? Where I am very wretched fallen Brahmano? Or where is Krishna? His palace. И когда Sudha Vipra проходил через ворота дворца, он как сочинил одну шлоку, в которой говорилось, где же я, бедный Браман, и где же Кришна, повелитель э, Двараки, то есть властелин дворца. И тогда Кришна выбежал на встречу с Судамом Випри и с вытянутыми руками начал кричать: "О мой друг, о мой друг!" И тогда вся охрана удивилась, глядя на Кришну, подумав, что же он делает? Он царь и сейчас он бежит на встречу какому-то браму еще и без обуви. And then Krishna gave order also his queens, Rukmini Satama, prepare arati and worship the lotus feet of my friend Brahmana. И тогда Кришна также дал указание всем своим царицам, Рукмини и Сатьявами, чтобы они подготовили арати для встречи и приветствования моего друга Брамана. So all the queens they become very surprised. Who is this Brahma? Who is his friend? Who is coming? Тогда все царицы очень удивились. Что это за Брама? Кто же его друг? Кто же идет к нам? They saw, when the queens they saw, and one old Brahman and skinny, ugly Brahman is coming, and Krishna also. Да, они увидели в окно, как по направлению Кришны движется тощий страшненький Браман, которому бежит Кришна и добегая до него обнимает его. Then Krishna very quickly brought Swami Pro in his palace and seated his and put on his own singhasan and Krishna seated him down. Тогда Кришна очень быстро принес Судаму Випру во дворец и посадил его на свою симхасу, но сам сел рядом на пол. And Krishna himself also clean, and with the water, and different, different, and secret water, Krishna clean the feet of Sudama Vipra. И тогда Кришна сам различными священными водами омыл стопы Судама Випра. And and massage his feet, and drink the full bathing water of Sudama Vipra. Также он Массажировал стопы сюда у Випра и прямо перед ним выпил воду с его стоп. And Krishna ordered all his queens, everybody should drink and Brahmans and full bathing water. Тогда Кришна дал указание всем царицам, что каждая из них должна принять выпить хотя бы немного воды. And Krishna himself do aruti, taking ghee lamps and do aruti. And Rukmini Sattvama they took chamar and then and filling to Sudha Vipra. И тогда Кришна сам начал проводить арати с помощью различных парафернали, атрибутов этому Браману, сюда в Вибре, а с его царицы, обступившего, начали омахивать себя пахалами. Тогда они приготовили много различных, yeah. очень прекрасных подношений и лично кормили сюда в Вибре. Сюда в Вибре, он был очень устал, 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 он был очень
He was very angry, hungry, and he took some prasad. So Dama Vipra, он очень устал и несколько дней, три-четыре дня не принимал даже просада. Then Krishna gave his own soft bed to sleep. Sudam Vipra. И затем Кришна выделил свою собственную кровать для того, чтобы Sudam Vipra смог отдохнуть. And when Sudam Vipra lay down, Krishna himself massaged his feet. И когда Sudam Vipra лег отдыхать, Кришна сам продолжил массажировать ему стопы. So after three four hours, Sudam Vipra he slept very nicely, sound sleep. И через три-четыре часа после того, как Судама Випра отдохнул пол глубоким сном. And then when he woke up, then Krishna and Sudama Vipra they start to speak and about their guru griha and Sandubuni how they spent this lila katha. Проснувшись, они начали обсуждать друг с другом о том, как они жили в Ашрами Гуру. And then Sudama Vipra the Krishna asked, oh. Your wife, I know she is very generous. Must be she sent something for me because I am your friend. You not, you have not come only empty-handed. Тогда Кришна сказал: Я знаю, твоя супруга очень щедрая, и наверняка она отправила тебя ко мне не с пустыми руками. Then Swami Prabhu became very sad. Тогда Swami Vipra очень засмущался. And how possible to give this half burn and flat rice to Krishna? Он подумал, как я могу дать этот Наполовину сожженный, раздробленный рис. Кришна hide with the armpit. Тогда сюда мы Випра начал прятать его по своей подмышкой. But Krishna grabbed and snatched from his armpit that the and or a flat rice. Но тогда Кришна силой выдернул у него из подмышки этот дробленный рис. And some of the Bhagavad explain one time, two times Krishna ate. И тогда к этом Два раза уже Кришна усила этот рис. Then Rukmini Devi cut hand of Krishna. Stop! Don't eat more. И когда третий раз Кришна потянулся, тогда Rukmini Devi схватила его за руку и попросила остановиться. Не делай больше. Rukmini Devi she told Prabhu, I you ate two times when you gave everything to him. Rukmini Devi сказала Прабу, ты уже два раза вкусил, да значит, что ты отдал ему все. But Swami Vipra he did not understand what is going on. Но Swami Vipra не понимал, что происходит. In this way, few days, Swami Vipra spent in the palace of Krishna, eh, Darakapur. И так несколько дней Swami Vipra провел в во дворце Кришны, Кришны в Даракапуре. Then Swami Vipra said, I have to return back my home. My wife, children are there. They are waiting for me. Тогда Swami Vipra ответил, мне нужно возвращаться домой, потому что моя жена, дети ждут меня. Swami Vipra he eating very nice, delicious food. Now Swami Vipra very nice. Саму Випру поел прекрасные деликатесные угощения, и теперь он выглядел хорошо. So after five, six, eight, seven days, Swami Vipra told, "I have to turn back my home." И так примерно неделю спустя Саму Випра сказал, что ему нужно возвращаться домой. Understand? Then Krishna told to stay one day more, one day more, and maybe spend nine, ten, twelve days spending. Тогда Кришна просил его, ну, пожалуйста, останься один день больше, ну, может, два дня. Then Krishna told, "Okay, you have to go. I told you, you are also a householder. I am a householder. How long you spend in my house?" Но все-таки Кришна сказал, "Хорошо, ты можешь отправляться, потому что ты домохозяин, я домохозяин. Как долго ты можешь задержаться у меня?" Then so the people left, and Krishna a little bit also are going behind him. Then Krishna returned back again in his palace. И тогда сюда он вип отправился домой. Кришна проводил его немного, и затем вернулся к себе во дворец. So now сюда вип he returned back his home. И когда сюда он вип вернулся домой, but Krishna did not give one penny to him, no dakshina, no donation, nothing. То есть, когда сюда он вип возвращался домой, у него не было ни гроша, Кришна не дал ему ни одного цента. Then сюда он вип вернулся. In his mind, he's thinking, ten, twelve days, I ate very nice prasad, delicious prasad. When I return back my home, my wife, my children will be asked, eh, yeah, what did you bring from your friend? Тогда сюда он вип продумал. Что же происходит? Я 10-12 дней был у Кришны, жил у Кришны во дворце и каждый день принимал очень прекрасный просад. Может быть, я сейчас домой приду и моя жена и дети будут спрашивать, что ты нам то принес? Especially his wife sent to him to bring some donation, but Krishna did not give one penny. Swami Pro he did not ask so any. В особенности его супруга отправила его для того, чтобы он взял какое-то пожертвование от своего друга Кришны, но сюда ему, но Кришна сам не дал ему ни гроша, а сюда у Випра не просил ничего. So Swami Vipra in his mind is thinking, when I return back my home, then my wife will be asked, 
My children, they will ask, Papa, what did you bring to us? We are hungry. Тогда сюда мне подумал, когда я вернусь домой, моя жена будет спрашивать, что я принес. Мои дети будут окружив меня, просить, папа, папа, мы очень голодны, что ты нам принес? Ten, twelve days, I ate very nice delicious prasad in my friend's house. But when I then my friend, then my children, why they ask, what will give answer? Десять двенадцать дней, десять двенадцать дней я питался прекрасным, очень вкусным прасадом, и сейчас мои жена и дети будут спрашивать, что я принес им. In this way, Sudam Vipra, in his mind, many things are thinking. What will, what will give answer my wife and children? Таким образом, много мыслей крутилось в голове у Sudam Vipra. Он думал, что же ему ответить своему жене и детям, своей жене и детям. So when Sudam Vipra he came very close to his village, then he could not recognize his small and hut. Hut, understand? И когда Sudam Vipra пришел в свою деревню, он не смог понять, где же его маленькая хижина. He saw where the hut, small. Not a big palace, as like also what is called Christmas palace, as like big palace, huge big palace. Он увидел, что на месте его маленькой хижины был огромный дворец, как у Кришны дворики. He saw in his house very nicely decorated, as the inauguration is going on about. Brahmana doing fire sacrifice, very nicely decorated, and this. Он увидел, что внутри этого дворца все прекрасно украшено, и браманы проводят жертвоприношения, подобно как в дворце у Гурасена. And his wife now is very beautiful, attractive. Before she was skinny, and she took a very nice, beautiful, gorgeous cloth, as like queen's cloth. И он увидел, что его жена изменилась. До этого она была тощей женщиной, сейчас она прекрасная, красивая. Красивая женщина в дорогих одеждах. And his children also dressed very nice, beautiful prince princess dress. И также его дети одеты как прекрасные красивые принцессы. So every cow was before very skinny, now they're very healthy. И до этого коровы сюда мы видели были очень тощими, а сейчас очень здоровые и упитанные. Don't be thinking where I am. I am in a dreamland. Sudam Vipra подумал, где это я? Я разве во сне? And then his wife and children coming. Papa, Papa, Papa. Wife, husband, husband, come, come. Now we have to go inside of a palace. Brahman is waiting for you. И тогда дети выбежали ему на встречу с криками: Папа, Папа, Папа. И жена также приветствовала его: О, мой супруг, давай, давай, тебе уже пора заходить во дворец. Там Брахман ждет тебя. That time, so Krishna ate my this flat rice. What is called flat rice? Eh? And that time, Rukmini Devi she told, "Oh, you gave everything. Don't take her more." So I realized, and though I did not ask to Krishna to give wealth money, but Krishna gave to me everything. И тогда Судам Вибра осознал, несмотря на то, что я ничего не просил у Кришна, но в тот момент, когда он принимал мое подношение, этот дробленый, этот горящий рис. Я понял, почему Рукмини остановил его, схватил за руку и произнеся эти слова, что ты уже дал ему все. That teaching is that so they were saying that if you give to Lord, you will never lose everything. You will get more. И урок, который описывает здесь Шукатева по своим пад в том, что если вы предложите Господу что-то, вы никогда ничего не потеряете, обретете во много раз больше. Sudam Vipra he gave her things, only the chief rice. Also did not want to give, but Krishna by force took. But Krishna gave him the palace and. Что он дал Кришне? Он дал ему горстку подгоревшего дробленого риса. Более того, он даже не хотел Кришне отдавать это, но Кришна силой забрал у него. And Lord, except your bhav mood, so far the Krishna says in Bhagavad Gita, "Pastra puspam polong toyam jume bhakta priyachati." И самое важное, что Господь принимает ваше настроение, ваши эмоции. Поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит: "По трампу слам, по лам трям". Боросла би проки яй, яй, Хари Кришна, Кришна Кришна Хари Хари, Хари Раму Хари Раму, Раму Раму Хари Хари.
скажите, что вначале вы скажете или спектакль? Окей, speak something. От преданных нашими Махаты, которые организовали этот праздник, я хочу поблагодарить Шипад Бакенту Бану Махараджу за то, что он приехал, за то, что путешествует по всему миру, несет послание нашей гуру Арки, Шримад Бхагава, там это очень интересно. Также его переводчика убивал просадок Яван Гамохан, да? Да. Яван Гамохан за то, что не помогает ему путешествовать, заботится о его здоровье и переводит Харикатху без, перевод, без помощи переводчиков. Большинство из нас бы не смогли услышать сладостный Харикатху. Также я очень сильно благодарю Дмитрия, хозяина этого дома, который нас гостеприимно принял вместе с своими дочерьми. У него три дочери. Это старшая Рада, Кишори средняя и Сита, вон там он сидит. Самое младшее. Вот. А также они участвовали в приготовлении просады на кухне и помогали здесь собирать. А также я благодарю Амита Кришну Праву. Вот он, сидит. он предоставил свою аудиоаппаратуру, без которой бы мы не смогли хорошо слушать голос Махараджа. Благодарю Праву, который помог а, доставить эту аппаратуру. Виша, Кудиди, Гукулу Чандру Прабу, которые очень активно привозили, закупали все необходимое для этого праздника. Инду Прабу Диди, Лавангу Диди, которые организовали приготовление просады и всех тех Диди, которые помогали ей, это Галина Александровна, еще одна Лаванга, Ди Ламбари, также Диди, которые делали гирлянды в Матхури, Падмини, Таруни, Вринда Диди, а, Предно Максим, который также помогал на кухне. Вот. А, я очень благодарю Предно из Новосибирска, которые привезли настроение праздника своим вдохновением, энтузиазмом и домовки, которая помогала нам очень здесь в пении Киртна, Баджинов и приготовлении а, спектаклей. Вот. А, мы благодарны всем преданным, а, например, Маду Мангалпрову, который пуджарил все это время, а, и всем преданным, которые пришли и своим энтузиазмом вдохновляли Махараджа, сказать Харикату, как он объяснял, что без воодушевленных слушателей не будет нужно воодушевленного рассказа. Вот. И все, кто давал пожертвования, поддерживал финансовые отношения этот да, праздник. Таким образом, мы благодарны всем. Если мы что-то имя назвали, простите нас, пожалуйста. Но можно не сомневаться, что мимо внимания Гуру Варги и Кришны, Верховного Господа, ваши усилия, ваши бахни не пройдут. Как Преданность Судама Випры. Он дал лишь немного, Господа принес к этой рисе, но Господь был так счастлив, он вспомнил все, он ничего не забыл. Когда только Судам Випра вступил, подошли уже бежал встречать своего дорогого друга. Кришна никогда ничего не забывал от преданности с нашей стороны, немножко усилий, даже неосознанно, он это никогда не забудет. Ари Кришна. Начинайте спектакль. Thank you for your kindness, give you opportunity to watch Harikata. Спасибо за вашу доброту и за то, что дали эту прекрасную возможность рассказывать Харикатху. Especially this place for his name, Dimitri and his family member. So I am always gratitude. Особая благодарность Дмитрию и членам его семьи за то, что приютили нас на время этого праздника. And yesterday I also explained this place is called Mahatirtha. Many Vaishnavas coming to judge Harikatha. So this is called also Vrindavan. И также, как я вчера говорил, это место является Махатирхой, потому что сюда приходят, приезжают много Вайшнавов здесь рассказывать о Харикатха, поэтому это место не отлично от Вриндавана. So don't take my offense if I mistake some things. Пожалуйста. Не принимайте мои оскорбления, если вдруг я сделал что-то не так. Good morning. Good morning. Микрофон, ну, ну нет. Микрофоны вам нужны? Нет, нет. Мой дорогой Господи дал мне такое наставление. Что это такое? 
какая интересная вещь. Так рад видеть тебя, мой дорогой ученик. Лично Богомола. Давид вроде дорогая. Мой дорогой ученик, ты никогда, ни при каких условиях, никому это не отдаваешь, кроме собственно самой хозяина. Даже если тебя будут убить и унижать. Хорошо, Курдэ, я тогда не вспомню ваш наказ. Никому не отдам, лично хозяйки. О, папа, Ой. ты не находил ли ты случайно ножной колокольчик? Что-то находил вот такой вот. Это колокольчик моей подруги. Отдай его. Нет, нет. Что значит не отдал? Нет. Ты что, ты бур? Нет. Так поступали только в Апреле. тебя за святого саду. Я дам только к самой хозяйке. Баба Джи, заходи! Как ты можешь желать видеть другую женщину? Ты же промочарик! Посмотри на себя! Как тебе не стыдно? Быстро дай колокольчик! Ну, раз это такая важная для вас вещь... Да. Пускай сама приходит, я ей... Ну да вернись! Немедленно вернись! У меня нет. Пойду все расскажу всем оттирать. У меня работа пала, пойду к Адридалу гулять. Колокольчик ему отдай. Гордо сказал, никому не отдавай. Этот громочарий оказался на редкость бедным и упертым. Он не отдал твой колокольчик мне. Сказал, что отдаст лично тебе. Поэтому ты вынуждена будешь дать ему свой Даша. Ты думаешь, что это не так поступить, да? Иначе Джатила просто убьет нас. Ну хорошо. Эй, папа! Вот, это хозяйка колокольчика. Теперь давай на мусор. А дай три ваши заказы. Он просто все наказался. Ну хорошо, смотри. На одной ноге у моей подруги есть колокольчик, а на второй нет. Это заказывает то, что это принадлежит ей. Отдай. И тогда у меня есть одно условие. Ты еще ставишь нам условия. Настоящий вор, романтик. Ладно, говори. В общем, я делаю только на прежнем месте хозяйки. Негодяй, обманщик, мулищный. Как тебе не стыдно даже думать о таком? Ты же трогать лотосные стопы моей подруги может только возлюбленный. Никакой другой мужчина. Это не обсуждается. Хотя я мужчина с виду, но он не обсуждал. Так уж и быть. У нас тоже есть свое. 
мы закажем тебе глаза, и только тогда ты сможешь одеть головой, чтобы не следует. Идем? Согласен. Садись. Okay, so very nice, beautiful drama. You have seen one day I also told this story. Very nice, full drama. Try to understand how our Gosamis did Bhajan and Sadhan and Vrindavan and especially Nortam Samanda Srinivas, how they completely surrender Lotus Vara Jiva Goswami path. Очень прекрасная драма. Однажды я рассказал эту историю также в Новосибирске. Попытайтесь понять на ее примере, как сильно наши Госвами были преданы своему Гурдеву, как тщательно они следовали его наставлениям. And especially Simati Radhika, she also replaced with her service, and also Simati Radhika put that tilak. So in this way. Now the Samananda Parivar, they also put their tilak and put in one dot in the middle of the tilak. И Шримати Радика была очень довольна служением Шамананды Прабху. Когда эта история произошла, Шримати Радика сама нанесла ему тилак на лоб и поставила точку. Поэтому теперь последователи Шамананды Прабху носят тилак, такой же тилак, вайшнавский тилак, но ставят точку посередине. Before he was named Dukhi, but when he took Diksha from Hidoy uh, Chaitanya, then Gurudev gave his name Dukhi Krishna Das. Do it, he was very Dukhi, so that means not happy. But then, when he got the Diksha from Gurudev, he was called Dukhi Krishna Das. Then Krishna Das also Dukhi Krishna Das. He also gave pleasure to Simuti Radhika. So for the Jeev Goswami part, again gave his name Samananda. So. По той причине, что Дуги Кришна Дас доставил исключительно удовольствие Шимати Радике, затем его Гурдев дал ему имя Шямананда Дас. So you try to understand Narottam Samananda Srinivas. Though they took diksha from different gurus, but all they took diksha from bona fide diksha guru. That is called Jiva Goswami. И попытайтесь понять то, что несмотря несмотря на то, что Шямананда Наратама Шимананда Шинивас, они приняли Дикшу у разных учителей, но все они принимали Шикшу у Джива Госвами Пабы. So in this way, there is no difference between between Дикша Гуру and Сикша Гуру. Дикша Гуру के जानिए तुम्हें तहारो रूप, Сикша Гуру के जानिए तहार सरूप, अंतर जामी भक्त सिस्टर ए दूरू. In this way, give respect to Дикша Гуру and Сикша Гуру. И нет никакой разницы между Дикша Гуру и Сикша Гуру, как говорится в этой шлуке, выражайте. Одинаковое должное почтение как Дикша, так и Шикша Гуру. Никогда не критикуйте никаких вайшнавов, совершайте саданы баджан, и тогда ваша жизнь уменьшается успехом. Спасибо. Гуру Пимананде. Давайте сделаем арахи. Десять часов нам нужно уехать. Гуру Пимананде. Lalita Devi Ki Jai. She is very talkative, Pragalva. Nice acting.